പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമസ്കാരം നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂളായ സ്ക്യൂനെസ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുകയുണ്ടായി സ്ക്യൂനെസ് സ്ക്യൂനെസിൻ്റെ മീനിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ക്യൂനെസ് അതുപോലെ കർട്ടോസിസ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തിയറിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കണ്ടിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഏരിയയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് സ്ക്യൂനെസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിഫറൻറ്റ് ടൂൾസുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻറ്റ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സ്ക്യൂനെസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് എന്താണ് ടോപ്പിക്ക് ഡിഫറൻറ്റ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സ്ക്യൂനെസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറൻറ്റ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സ്ക്യൂനെസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അർത്ഥം കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്യൂനെസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സ്ക്യൂനെസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണുള്ളത് ദർ ആർ ടു മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സ്ക്യൂനെസ് ഫസ്റ്റ് വൺ കാൾപിയേഴ്സൺ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്ക്യൂനെസ് ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് ബൗലീസ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്ക്യൂനെസ് അപ്പോൾ സ്ക്യൂനെസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്നാമത്തേത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാൾപിയേഴ്സൺ എന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെത്തേഡിൻ്റെ പേര് കാൾപിയേഴ്സൺ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്ക്യൂനെസ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് രണ്ടാമത് തന്നിരിക്കുന്ന ആരായിരിക്കും ബൗലിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്വേഷൻ്റെ പേര് എന്തായത് ബൗലീസ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്ക്യൂനെസ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ഏത് മെഷർ ചെയ്യാം സ്ക്യൂനെസ് മെഷർ ചെയ്യാം എന്തായിരുന്നു സ്ക്യൂനെസ് ലാക്ക് ഓഫ് സൈമെട്രി സൈമെട്രിയുടെ അഭാവമാണ് സ്ക്യൂനെസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ക്യൂനെസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ എത്ര ടൂളുകളാണുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് കാൾപിയേഴ്സിൻ്റെ മെത്തേഡും ഉണ്ട് ബൗലിയുടെ മെത്തേഡും ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മെത്തേഡായ കാൾപിയേഴ്സൻ്റെ മെത്തേഡിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്ക്യൂനെസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിലേക്ക് എത്തുകയാണ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് കാൾപിയേഴ്സൻസ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്ക്യൂനെസ് സ്ക്യൂനെസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ മെത്തേഡാണ് കാൾപിയേഴ്സൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്താ കാൾപിയേഴ്സൺ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ആൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ടൂളുകളെ ഒന്നിച്ചൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ എന്താ ഫോർമുല സ്ക്യൂനെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മീൻ മൈനസ് മോഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കണ്ടോ എത്രയോ സിമ്പിൾ എന്താ ഇക്വേഷൻ സ്പീഡിൽ പറയൂ എന്താ ഇക്വേഷൻ സ്ക്യൂനെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മീൻ മൈനസ് മോഡ് ബൈ എസ് ഡി അപ്പം മീൻ മൈനസ് മോഡ് ബൈ എസ് ഡി ഇതാണ് കാൾപിയേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്യൂനെസ് കാണുന്നതിനുള്ള ഫോർമുല അപ്പം ഈ ഫോർമുലയിൽ മീൻ കാണണം മോഡ് കാണണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കാണണം പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് മോഡ് എപ്പോഴും ആൻസർ കിട്ടണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ മോഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മോഡിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെൻ മോഡ് ഈസ് ഇൽ ഡിഫൈൻഡ് മോഡ് ഇൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിപ്പോയാൽ ദെൻ അപ്പോഴേക്കും പുതിയ ഇക്വേഷനും അദ്ദേഹം തന്നിരിക്കുകയാണ് എന്താ ഇക്വേഷൻ സ്ക്യൂനസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു മീൻ മൈനസ് മീഡിയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് ഡി കണ്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുല എന്താണ് സ്ക്യൂനസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു മീൻ മൈനസ് മീഡിയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ് ഡി സ്വാഭാവികമായി ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകാം ഇതിൽ ഏത് ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ചിലർക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നിക്കാണും അങ്ങനെ ഡൗട്ടിൻ്റെ കാര്യമേ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് വെൻ മോഡ് ഈസ് ഇൽ ഡിഫൈൻഡ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മോഡ് ഇൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയി പോയാൽ മാത്രമേ സെക്കൻഡ് ഫോർമുലയ്ക്ക് വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മെയിൻ ഫോർമുല ഏത് മാത്രമാണ് സ്ക്യൂനസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മീൻ മൈനസ് മോഡ് ബൈ എസ് ഡി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൻ ഫോർമുല ഏതേ ഉള്ളൂ മീൻ മൈനസ് മോഡ് ബൈ എസ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ ഫോർമുലയാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫോർമുല എപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും സെക്കൻഡ് ഫോർമുലയായി
കിട്ടിയല്ലോ ഇതാണ് ആരുടെ ഫോർമുല കാൾ പിയേഴ്സൻ്റെ ഫോർമുല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കാൾ പിയേഴ്സൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം റെഡി ആണല്ലോ എല്ലാവരും അപ്പോൾ ബുക്ക് പേന കാൽക്കുലേറ്റർ സ്കെയില് പെൻസില് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാം റെഡിയാക്കിക്കോ ദ പ്രോബ്ലം എന്നാ പിടിച്ചോ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം കിട്ടി എന്താ പ്രോബ്ലം ഫൈൻഡ് കാൾ പിയേഴ്സൻസ് കോയിബിഷൻ്റെ സ്ക്യൂനസ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് വാല്യൂസ് താഴെ തരുന്ന വാല്യൂസിൻ്റെ കാൾ പിയേഴ്സൻ്റെ മെത്തേഡിലുള്ള സ്ക്യൂനസ് കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഫിഗറുകൾ ഏതൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്നു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ടു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സെവൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫൈവ് സീറോ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ കുറച്ച് വാല്യൂസ് തന്നിട്ട് നമ്മളോട് എന്താ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കാൾ പിയേഴ്സൻ്റെ സ്ക്യൂനസ് കണ്ടുകൊടുക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാൾ പിയേഴ്സൻ്റെ ഫോർമുല അറിയാമല്ലോ വെണ്ട കാഷരത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഫോർമുല അങ്ങ് എഴുതി പിടിപ്പിക്കാം എന്താ ഫോർമുല സ്ക്യൂനസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മീൻ മൈനസ് മോഡ് ബൈ എസ് ഡി എന്താണ് ഫോർമുല സ്ക്യൂനസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മീൻ മൈനസ് മോഡ് ബൈ എസ് ഡി അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഇനി ആരെ കണ്ടുപിടിക്കണം മീൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുശേഷം ആരെ കണ്ടുപിടിക്കണം മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുശേഷം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇത്ര റെഡിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ താഴേക്ക് ആ എക്സ് വാല്യൂസ് ഒരു കോളം വരച്ച് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിന് ഹെഡിങ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്താണ് എക്സ് വാല്യൂസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് വാല്യൂസ് ഞാൻ താഴേക്ക് ഒന്ന് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടല്ലോ എക്സ് വാല്യൂസ് എന്താണ് എക്സ് വാല്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ എക്സ് വാല്യൂസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് എയ്റ്റീൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി എവിടെ വരെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെ വരുന്ന ആ ഫിഗറുകൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതി രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ടേബിളിൽ ഇപ്പോൾ ആരെ കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചു എക്സ് സ്ക്വയറും കൂടെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എക്സ് വാല്യൂ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നതാണ് എക്സ് വാല്യൂ എക്സ് സ്ക്വയർ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഈ ആദ്യത്തെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ തേർട്ടി ടുവിൻ്റേത് ആ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റിയുടേത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് വാല്യൂവുമായി എക്സ് സ്ക്വയറുമായി എക്സിൻ്റെ കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടലിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സിക്മ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇല്ലേ സിക്മ എക്സ് എടുത്താൽ എത്രയായിരിക്കും സിക്മ എക്സ് വരാൻ പോകുന്നത് ആ കോളം ടോട്ടൽ ചെയ്തപ്പോൾ ത്രീ തേർട്ടി നയൻ എന്ന് വന്നു കേട്ടോ ഞാൻ അത് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് വെച്ചു രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്തുവാ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടോട്ടലും ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചു അതിനെ എന്തെന്നാണ് വിളിക്കേണ്ട സിക്മ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്താ ഈ സിക്മ സിക്മ മീൻസ് ടോട്ടൽ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സിക്മ എക്സ് സ്ക്വയർ സിക്മ എക്സ് സ്ക്വയർ എത്ര ഫോർട്ടി പതിനാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴും സിക്മ എക്സ് എത്രയാണ് ആ ത്രീ തേർട്ടി നയനും മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതുമാണ് അപ്പോൾ ടേബിളിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടേബിൾ ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരാം എന്താ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ മീൻ മൈനസ് മോഡ് ബൈ എസ് ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലെ ഓരോന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ആരെ മീൻ മൈനസ് മോഡ് ബൈ എസ് ഡി അതിൽ ആദ്യത്തേത് ആരെ കണ്ടുപിടിക്കണം മീൻ മീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് മീനാണിത് അരിത്തമാറ്റിക് മീനാണ് അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് നമ്മൾ മീൻ മീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മീൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്മ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ആണ് സിക്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സിക്മ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സിക്മ എക്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ എക്സ് കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ത്രീ തേർട്ടി നയൻ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതാമല്ലോ എന്താണ് സിക്മ എക്സ് ഈസിക്കൽ ടു
ഓക്കെ അപ്പോൾ മോഡിൻ്റെ ഫോർമുല നമുക്ക് എഴുതാം എന്താണ് മോഡ് മോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ മോഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിലെ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആരെ മാത്രം തന്നിരിക്കുന്നു വാല്യൂസ് വാല്യൂസ് മീൻസ് എക്സ് വാല്യൂസ് മാത്രം തരുന്ന സീരീസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് എന്നാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസിൽ മോഡ് കാണുന്ന ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മോഡ് ദ ഐറ്റം വിച്ച് അപ്പിയർ more number of times more number of times kodudal pravasham repeat cheyidu varuna figure aarano ayalaano nammude aarennu parayunnathu mod ennu parayunnathu appo ee question il edengilum values repeat cheyidu varunnundo nu nokike 25 repeat cheyunnundo 25 repeat cheyunnundallo 1 etra vaasha repeat cheyunnundo 1 2 3 ഇല്ല ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ത്രീ ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു എയ്റ്റീൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല തേർട്ടി ടു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ട്വൻറ്റി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പറഞ്ഞു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇല്ല സെവൻറ്റി ടു ഇല്ല ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇല്ല അപ്പോൾ ആര് തന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന ഫിഗർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് മോർ ദാൻ ത്രീ ടൈംസ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ കാണിക്കുകയാണ് ഹിയർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ഹിയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റിപ്പീറ്റ്സ് ത്രീ ടൈംസ് ത്രീ ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദർ ഫോർ അതുകൊണ്ട് മോഡ് ദർ ഫോർ മൂന്ന് കുത്തിയൊക്കെ ഇട്ടാൽ പോരെ ദർ ഫോർ മോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്നാണോ അല്ല മോഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മുടെ ആൻസർ മോഡ് ആരെ കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാൽപീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ് മോഡ് ഇൽഡിഫൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫോർമുലയിൽ പോകണമെന്ന് ഇവിടെ ഇൽഡിഫൈൻഡ് അല്ല നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫോർമുല തന്നെ നമുക്ക് മതി ശരിയല്ലേ ഇനി ഒരാളെ കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ ആരാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫോർമുലയിൽ മീൻ കിട്ടി മോഡ് കിട്ടി ഇനി ആരെ കൂടെ വേണം എസ് ഡി കിട്ടണം വേണ്ടേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് ഡി കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ആരെയൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത് മീനും കിട്ടി മീൻ എത്രയായിരുന്നു എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്ന തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ കിട്ടി പിന്നെ ആരെ കിട്ടി ഇപ്പോൾ മോഡ് സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടി അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കാരണം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ആരെ കണ്ടുപിടിക്കണം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ അതെങ്ങനെ അറിയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷനിൽ മൂന്ന് പേരാണ് വേണ്ടത് മീൻ വേണം മോഡ് വേണം എസ് ഡി വേണം എസ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഡിക്ക് ഒരു സിമ്പിളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ എന്താ സിമ്പിൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സിമ്പിളൊക്കെ ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ഇട്ടാലും മതി അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ആണ് എന്താ ഫോർമുല സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സ്ക്വയർ റൂട്ടൊക്കെ ഇട്ടു സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക എന്താണ് എസ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇനി എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ അതേ അവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു നോക്കിക്കേ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ഏതാ നമ്മുടെ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനാല് ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ആണല്ലോ ഞാൻ അതേ വാല്യൂ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയറിന് വാല്യൂ ഇട്ടു പതിനാല് ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വൺ എയ്റ്റി സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ എൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എണ്ണി എത്രയാണ് ടെൻ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് എക്സിൻ്റെ കോളത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ അത് എത്രയാണ് ത്രീ തേർട്ടി നയൻ ത്രീ തേർട്ടി നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ടെൻ തന്നെ അപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അത് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു ഇക്വേഷനിലുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാമല്ലോ പതിനാല് ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ വൺ പോയിൻറ്റ് മാറ്റിയിട്ടേ അപ്പോൾ എത്ര വരും സ്ക്വയർ റൂട്ടിനകത്ത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് പതിനാല് പതിനെട്ട് ഇല്ലേ വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മൈനസ് തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി നയനിനെ ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ അത
ഫോർ നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അടിക്കുക എത്ര വന്നു ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ എന്ന് വന്നു ഇത് ആൻസർ ആണോ അല്ല അതിൻ്റെ എന്തെടുക്കണം സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുന്നു ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ കുത്തുമ്പോൾ ആൻസർ വന്നു എത്രയാണ് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് നാല് രണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് എസ് ഡി ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ മൂന്ന് ഫിഗറുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ആൻസറുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ കിട്ടി എത്ര തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ രണ്ടാമത് ആരെ കിട്ടി നമുക്ക് മോഡ് കിട്ടി എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ഫിഗർ ആരാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കിട്ടി ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഇതെന്തിനാ ഇത് മൂന്നും കണ്ടുപിടിച്ചേ ആ നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഏരിയയിലേക്ക് വരുന്നേ ഉള്ളൂ എന്താണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്യൂനെസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് മെയിൻ മൈനസ് മോഡ് ബൈ എസ് ഡി ആണ് നമുക്ക് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ആ അപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത് സ്ക്യൂനെസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ സ്ക്യൂനസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സ്ക്യൂനസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മീൻ മൈനസ് എത്രയായിരുന്നു നമുക്ക് മീൻ വരുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ മൈനസ് മോഡ് മോഡ് എത്രയാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് മോഡ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിഷൻ എത്ര വന്നു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു കാൽക്കുലേറ്റർ എടുക്കുന്നു തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അടിക്കുന്നു എത്ര വരും എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ശരിയാണോ കുത്തി നോക്കണം കാൽക്കുലേറ്ററിൽ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു കാൽക്കുലേറ്റർ വീണ്ടും എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അടിച്ചു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു ഈസ് ഇക്വൽ ടു അടിക്കുന്നു ആൻസർ വരുന്നു എത്രയാണ് ആ പോയിൻറ്റ് ചെറിയ ഫിഗർ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എന്നാണ് നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നോട്ട് എടുത്ത് എഴുതാം എന്താണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരുന്നത് കാൾ പിയേഴ്സൻ്റെ സ്ക്യൂനസ് അല്ലേ കാൾ പിയേഴ്സൺ അപ്പോസ്ട്രഫി എസ് കാൾ പിയേഴ്സൺസ് കോ എഫിഷ്യൻറ്റ് കോ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് കാൾ പിയേഴ്സൺസ് കോവിഷൻ്റെ ഓഫ് സ്ക്യൂനസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഫിഗറാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സംബന്ധമായതും കൊമേഴ്സ് സംബന്ധമായ വിഭവങ്ങൾക്കായി ലോഗിൻ ചെയ്യുക ഷാജു ആലപ്പുഴ എസ് എച്ച് എ ജെ യു ഷാജു ആലപ്പുഴ